Baik, kalau tadi kita sudah membahas Glory dan juga pemirsa soal kemungkinan perubahan cuaca yang berubah tidak hanya cuaca yang saja, tapi harga-harga kebutuhan pokok biasanya kalau wow. di jelang Natal tahun baru itu juga Naik biasanya ya. berubah. Naik Glory ya. Di mana jelang Natal dan tahun baru harga berbagai kebutuhan pokok dan komoditas pangan ini terus naik. Seperti misalnya di Surabaya, Jawa Timur, pedagang dan pembeli mengeluhkan kenaikan harga dan berdampak pada merosotnya pembelian. Pemirsa jelang Natal dan Tahun Baru, kita melihat bersama bahwa ada kenaikan harga sembako dan juga komoditas pangan di berbagai pasar yang ada di Surabaya, Jawa Timur. Salah satu ya di tempat saya melaporkan saat ini ada di Pasar Soponyono, Surabaya. Sempat berdialog, bertanya dengan beberapa pedagang dan juga pembeli, memang ada kenaikan harga yang dikeluhkan dan juga diresak, dirasakan oleh masyarakat. Kita coba bertanya dengan salah satu pembeli, di sini ada Bu Satuna. Bu Satuna, permisi. Ini harga-harga lagi naik, Bu. Bagaimana tanggapannya? Ya, aku kepingin murah harga-harga itunya, sembako. Kayak sekarang jualan sepi, sembarang naik-naik semua. Jadilah mahal-mahal harganya. Kayak ini, apa? Cabai. Cabai, ya. Larang, ya. Ya, mahal. Bu dengan uh, harganya naik ini Bu Satuna akhirnya mengurangi pembelian atau tetap... pengurangan pembelian pembelian pengurangan pengurangan banget sekarang pembelian karena harganya mahal ya Bu ya. ya harapannya seperti apa Bu ya harapan ini pingin harga murah pembeli banyak ini ya. <laughs> kalau Pembelinya, eh, harganya mahal, pembeli ngurang enggak. Sekarang ada sembako mahal, ini mahal. Orang beli buah ya jajan-jajan, enggak kira jajan. Paling beras yang dibutuhin minyak. Makasih ya Bu Satuna. Nah pemirsa memang ini dirasakan oleh masyarakat. Ada pengurangan pembelian yang dilakukan karena kenaikan harga jelang Natal dan Tahun Baru. Seperti apa kenaikan harga dan bahan apa, sa apa saja yang mengalami kenaikan harga? Kita coba bertanya dengan salah satu penjual di sini. Bu Permisi, Bu Zainab. Ini tadi memang dari masyarakat pembeli mengeluhkan ada kenaikan harga. Sebenarnya sembako apa saja yang paling naik tinggi Bu salah satunya? Ya kalau sekarang ini telur yang lagi mahal itu Mbak. Mm -mm, telur, kalau gula masih stabil ya, masih bisa jual 18 gitu satu kilo. Yang curah itu ya, kalau yang Kak Gulaku itu nggak tahu saya harganya ya. Mm -mm. Kalau uh, telur Bu, itu kenaikannya sebelumnya berapa, sekarang berapa? Sebelumnya kan bisa kita jual 28 ya per kilo, kalau sekarang udah tidak bisa, mungkin dari tempatnya udah segitu Pak sekarang harganya. Berapa sekarang Bu? Sekarang harganya ya kita jualnya ya itu tadi 30. Kalau besok nggak tahu lagi ya, ini tadi udah segitu jualnya. Kalau besok nggak tahu lagi, biasanya setiap ambil itu pasti naik gitu harganya telur itu mbak sekarang. Kalau minyak gimana bu harganya? Minyak yang 2 liter ya. Iya. Sekarang mahal juga mbak. Sekarang jualnya kalau yang 1 liter itu 22 Memang lagi naik semua harganya. Kalau yang 2 liter itu ada yang 44 gitu. Kalau sangko ya memang agak mahal. Kalau fortune kita bisa jual masih 43 gitu. 2 liter itu ya. Hmm, okay. Bu tadi sempat disinggung cabai juga kenaikan harga. Ada kenaikan harga cabai kecil maupun cabai besar gimana bu harganya? Ya harganya lumayan kalau percabean. Sekarang yang yang apa kayak bawang, berambang itu agak mahal. Jualnya sekarang udah 50 bak per kilo berambang bawang itu. Nah pemirsa kita sudah mendengar memang kenaikan harga ini terjadi di beberapa bahan sembako maupun komoditas komoditas mangan. Namun menarik ya, kalau kita melihat data dari Badan Pangan Nasional secara rata-rata nasional memang seluruh uh, kebutuhan pokok ini juga mengalami kenaikan. Namun justru berbeda kalau kita melihat secara spesifik di Badan Pangan Nasional untuk wilayah Provinsi Jawa Timur. Justru di sana tertulis beberapa sembako ini mengalami penurunan harga. Namun kita bisa mendengar secara langsung bagaimana pernyataan dari para pedagang maupun pembeli kenaikan harga ini cukup signifikan dan diharapkan pemerintah bisa ambil andil untuk menstabilkan harga agar minat pembeli masyarakat tetap ada dan penjualan bisa terus berjalan. Dari Surabaya, Belinda Firda, Haris Ramadhani, Metro TV.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.